നമസ്കാരം എ സ്ക്വയർ അക്കാഡമിയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് അതിൻ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് കടക്കാം പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് രണ്ട് പാർട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് മൂന്ന് യൂണിറ്റുകളിലായി ഏകദേശം ഒൻപതോളം ചാപ്റ്ററുകളുണ്ട് ഈ ഒൻപത് ചാപ്റ്ററും വിവിധ വിവിധ ചാപ്റ്ററുകളാണ് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് ഉണ്ട് പോംസ് ഉണ്ട് സ്ക്രീൻ പ്ലേ ഉണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി കലർന്ന വളരെ അതിമനോഹരം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അങ്ങനത്തെ ഒരു പാർട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ യൂണിറ്റിലെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ എ ബെനിയൻ ട്രീ റെസ്കിൻ ബോണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയാണ് അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ എ ബെനിയൻ ട്രീ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററും കൂടിയാണ് കാരണം എസ് എൽ സിയുടെ എക്സാമിന് അതിൽ നിന്നും പല തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം പാരഗ്രാഫ് വൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകാം ലെറ്റർ ചോദിക്കാം നറേഷൻ ചോദിക്കാം ഡയറി ചോദിക്കാം കോൺവെർസേഷൻ ചോദിക്കാം അങ്ങനെ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാം ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററും കൂടിയാണ് അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ എ ബെനിയൻ ട്രേ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയാണ് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററും കൂടിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കടക്കാം അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ എ ബെനിയൻ ട്രേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിലെ നമുക്ക് ടൈറ്റിൽ ഒന്ന് നോക്കി പോകാം അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ എ ബെനിയൻ ട്രൈ ബെനിയൻ ട്രൈ എന്താണ് അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് സാഹസികത ബെനിയൻ ട്രൈ എന്താണ് ബെനിയൻ ട്രൈ നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ബെനിയൻ ട്രൈ കാണാത്തവരായിട്ട് ആരും തന്നെ കാണത്തില്ല എന്താണ് ബെനിയൻ ട്രൈ ആൽമരം നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുമുള്ള ആൽമരം അല്ലേ പടർന്ന് പന്തലിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആൽമരം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി നറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചെറിയ ബോയ് ആണ് ഒരു ബോയ് ആണ് ഇതിൽ നറേറ്റർ അപ്പം ആ ഒരു ബോയ്ക്ക് ഒരു ബെനിയൻ ട്രീയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് അതാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഒരു സമ്മർ അവധി ഒരു വേനൽക്കാലത്ത് അല്ലെ ഒരു സമ്മർ വെക്കേഷനിൽ ഒരു ബോയ്ക്ക് ഒരു ആൽമരത്തിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന നമ്മുടെ നറേറ്റർ ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞാണ് കേട്ടോ ഒരു കൊച്ചു ബോയാണ് അവന് കിട്ടുന്ന എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ആ ഒരു മരത്തിൽ നിന്ന് അതാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മൊത്തം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കടക്കാം നോക്കിയേ നിങ്ങൾ അപ്പോൾ പഠി പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ എടുത്ത് വയ്ക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന ഓരോ സെൻറ്റൻസും ആ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങളും വായിക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഒരിക്കലും ഇംഗ്ലീഷ് നമുക്കിപ്പം നല്ലതുപോലെ വായിക്കണം എഴുതണം എങ്കിൽ ഒരു ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ ടെക്സ്റ്റുമായിട്ട് നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഫെമിലിയറൈസ് ആവുന്നോ അത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതാൻ സാധിക്കും അല്ലേ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നമാണ് അവരുടെ മനസ്സിൽ ആശയമുണ്ട് പക്ഷേ ലാംഗ്വേജ് പ്രോബ്ലം വരുന്നു ഇംഗ്ലീഷിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരൊറ്റ പരിഹാരമേ ഉള്ളൂ എസ് എൽ സിക്ക് എസ് എൽ സി ആയാലും വേറെ ഏത് സബ് ക്ലാസ് ആയാലും ഏത് സബ്ജക്റ്റ് ആയാലും നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റുമായിട്ട് എത്രത്തോളം പരിചയപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നോ അത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടെക്സ്റ്റ് എടുത്ത് കയ്യിൽ വയ്ക്കുക ടെക്സ്റ്റ് എടുത്ത് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയുന്ന ഓരോ സെൻറ്റൻസിലൂടെയും വിരലോടിച്ച് അതിലൂടെ തന്നെ ഞാൻ വായിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം വായിച്ച് പോവുക ഇതാണ് നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ടെക്സ്റ്റ് കയ്യിലില്ല ടെക്സ്റ്റ് കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഓൺലൈനായിട്ട് കയറുക പി ഡി എഫ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക വേറൊരു ഫോണിലോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക വീട്ടിൽ എന്തായാലും ഒന്നിക്കു കൂടെ ഫോൺ കാണുമല്ലോ അതിനകത്തോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യുക ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിക്കുക ചുമ്മാ ഫോണിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല കഴിവതും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോയിൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻസും ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് സ്ക്രോൾ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് എടുത്തു അഡ്വഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ ബെനിയൻട്രി എടുത്തു നമുക്ക്
എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഡൊമൈൻ ആരുടെ പ്രദേശമായിരുന്നു ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഞങ്ങളുടെ വീടും ചുറ്റുപാടും എല്ലാം ആരുടെ പ്രദേശമായിരുന്നു ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ പ്രദേശമായിരുന്നു നോക്കിയേ ദ മാഗ്നിഫിസൻറ്റ് ഓൾഡ് ബെനിയൻ ട്രീ വാസ് മൈൻ ചീഫ്ലി ബിക്കോസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് കുഡ് നോ ലോങ്ങർ ക്ലൈംബ് ഇൻ പക്ഷേ ദ മാഗ്നിഫിസൻറ്റ് ഓൾഡ് ബെനിയൻ ട്രീ ആ മാഗ്നിഫിസൻറ്റ് മാഗ്നിഫിസൻറ്റ് എന്താണ് മാഗ്നിഫിസൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആ വാക്ക് മാഗ്നിഫിസൻറ്റ് പ്രൗഢമായ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൗഢ ഗംഭീരമായ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് എന്തിനുള്ളത് മാഗ്നിഫിസൻറ്റിനുള്ളത് മാഗ്നിഫിസൻറ്റ് ഓൾഡ് ബെനിയൻ ട്രീ അപ്പോൾ ഒരു ബെനിയൻ ട്രീ ഒരു ആൽമര കണ്ടറിയാം സാധാ നമ്മളെ ഇവിടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് നിൽക്കുന്ന മരങ്ങളൊക്കെ കണക്കാണോ ഒരു ബെനിയൻ ട്രീ നിൽക്കുന്നത് അതെവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടാൽ തന്നെ എന്താണ് വളരെ തലയെടുപ്പോട് കൂടി വളരെ വലിയൊരു രാജകീയ ഭാവത്തിലാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ ഈ മരങ്ങളുടെ എല്ലാ രാജാവാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ആ നല്ലയോ ആൽമരം കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം നല്ലതുപോലെ പടർന്ന് പന്തലിച്ച് വളരെ ഒരു വലിയൊരു പ്രദേശത്ത് തന്നെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ആൽമരങ്ങൾ വരെയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആൽമരത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിച്ച് പറയുന്നത് മാഗ്നിഫിസൻറ്റ് ഓൾഡ് ബെനിയൻ ട്രീ എന്ന് തന്നെ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ബോയ് ഇപ്പം ഇത് പറയുന്നത് ആരാണ് ഒരു കുഞ്ഞ് ബോയാണ് ഒരു കുഞ്ഞ് ബോയാണ് ഇതിലെ നറേറ്റർ ഏ നോക്കിയേ ദ മാഗ്നിഫിസൻറ്റ് ഓൾഡ് ബെനിയൻ ട്രീ വാസ് മൈൻ ചീഫ്ലി ബിക്കോസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് കുഡ് നോ ലോങ്ങർ ക്ലൈംബ് ഇറ്റ് പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശമെല്ലാം ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെതായിരുന്നു എങ്കിലും ആ ഓൾഡ് ബെനിയൻ ട്രീ ആ പഴയ ആ ആൽമരം എൻ്റേത് മാത്രമായിരുന്നു വാസ് മൈൻ ചീഫ്ലി ബിക്കോസ് എന്തുകൊണ്ട് കാരണം ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് കുഡ് നോ ലോങ്ങർ ക്ലൈംബേറ്റ് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സായ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന് ഒരിക്കലും എവിടെ കയറാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല അതെ ആ ആൽമരത്തിൽ കയറാൻ കഴിഞ്ഞില്ല സോ ഇറ്റ് വാസ് മൈൻ അത് എൻ്റേതായിരുന്നു കാരണം എന്താണ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് കുഡ് നോ ലോങ്ങർ ക്ലൈംബേറ്റ് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സായ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന് ആ മരത്തിൽ കയറാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല ഗ്രാൻഡ് മദർ അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് നോക്കി രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഗ്രാൻഡ് മദർ യൂസ്ഡ് ടു ടീസ് ഹിം എബൌട്ട് ദിസ് ടീസ് എന്താണ് ടീസ് ടി ഇ എ എസ് ഇ ടീസ് ടി ഇ എ എസ് ഇ ടീസ് എന്താണ് ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളിയാക്കുക കളിയാക്കുക ഗ്രാൻഡ് മദർ യൂസ്ഡ് ടു ടീസ് ഹിം എബൌട്ട് ദിസ് ഗ്രാൻഡ് മദർ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനെ ഇതും പറഞ്ഞ് കളിയാക്കും അല്ലേ എന്ത് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കും നോക്കിയേ ഈ മരത്തിൽ കയറാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ എന്നും പറഞ്ഞ് കളിയാക്കും എന്നിട്ട് ആൻഡ് വുഡ് സ്പീക്ക് ഓഫ് എ സെർട്ടൺ കൗണ്ടസ് ഓഫ് ഡെസ്മോണ്ട് ഡെസ്മോണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെ ഒരു കൗണ്ടസ് കൗണ്ടസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഫി പ്രൊഫി എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് കൗണ്ടസിൻ്റെ അർത്ഥം പ്രൊഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ പ്രഫു കുടുംബങ്ങളിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നത പ്രഫു കുടുംബങ്ങളിലെ സ്ത്രീകളെയാണ് പ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡെസ്മോണ്ടിൽ ഒരു പ്രഫിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കാറുണ്ട് എന്താണ് പറയുന്നത് ആൻ ഇംഗ്ലീഷ് വുമൺ ഹു ലിവ്ഡ് ടു ദ ഏജ് ഓഫ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ആൻഡ് വുഡ് ഹാവ് ലിവ്ഡ് ലോങ്ങർ ഇഫ് ഷി ഹാൻഡ് നോട്ട് ഫോൾ ആൻഡ് വൈൽ ക്ലൈംബിങ് ആൻഡ് ആപ്പിൾ ട്രീ അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞ് കളിയാക്കുന്നത് ഡെസ്മോണ്ടിലെ ഈ ഒരു കൗണ്ടസിനെ കുറിച്ച് എന്തു പറഞ്ഞാൽ കളിയാക്കുന്നത് ഇവർ ജീവിച്ചിരുന്നതിന് നൂറ്റി പതിനേഴ് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു അവർ അവർ അതിൽ കൂടുതൽ ജീവിച്ചിരുന്നതിനെ ഒരു പക്ഷേ അവിടെയുള്ള ഒരു ആപ്പിൾ മരത്തിൽ കയറി താഴെ വീണില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ അവർ ആ നൂറ്റി പതിനേഴ് വയസ്സിൽ കൂടുതൽ ജീവിച്ചിരുന്നതിനെ എന്നും പറഞ്ഞ് ഗ്രാൻഡ് മദർ ആരെ കളിയാക്കും ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനെ കളിയാക്കും അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് നോക്കിയേ ദ സ്പ്രെഡിങ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ദ ബെനിയൻ ട്രീ വിച്ച് ഗോ ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് ടുക്ക് റൂട്ട് അഗെയിൻ ഫോമിങ് എ മെയ്സ് ഓഫ് ആർച്ചേഴ്സ് ഗേവ് മീ എൻഡ്ലെസ് പ്ലഷർ അപ്പം എന്താണ് ദ സ്പ്രെഡിങ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ബെനിയൻ ട്രീ ഈ ബെനിയൻ ട്രീയുടെ
അറ്റം പിടിച്ച് കുറച്ച് പോകുമ്പോൾ വേറൊരു പേര് അതിലേ കൂടെ കയറി ഇറങ്ങി പോകുന്നത് കാണാം അല്ലേ അങ്ങനെ വളരെ ദുർഘടം പിടിച്ച രീതിയിലാണ് അത് കിടക്കുന്നത് ആ വേര് കിടക്കുന്നത് അപ്പം ആ വേരിൽ കളിക്കാനൊക്കെ ഈ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെയധികം ഇഷ്ടമാണ് അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ബോയി ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് ദ സ്പ്രെഡിങ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ദ ബെനിയൻ ട്രീ വിച്ച് കോ ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് ടു റൂട്ട് അഗെയിൻ ഫോമിങ് എ മെയ്സ് ഓഫ് ആർച്ചർ ഫോമിങ് എ മെയ്സ് ഓഫ് ആർച്ചസ് ഈ ആർച്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളഞ്ഞു പുളഞ്ഞ് കമാനാകൃതിയിലുള്ള മെയ്സസ് മെയ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുർഘടം പിടിച്ചത് അതിനെയാണ് ദുർഘം പിടി ദുർഘടം പിടിച്ച വഴി വളഞ്ഞു പുളഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വഴി ഇതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മെയ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ബാലരമേ ബാലഭൂമിയൊക്കെ വായിക്കാറില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ കളികുടുക്കയാവട്ടെ മായാവിയാവട്ടെ മഞ്ചാടി ആവട്ടെ എന്താവട്ടെ അതിനകത്ത് ഈ ടുട്ടുമൊയിലിന് വഴി കണ്ടുപിടിക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ കുയിലിന് വഴി കണ്ടുപിടിക്കൂ കാറിന് പുറത്തേക്ക് എത്താനുള്ള വഴി കണ്ടുപിടിക്കൂ എന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു ചതുരത്തിൽ കുറേ കുറേ ഇങ്ങനെ ഒന്നീ ചതുരാകൃതിയിലോ വൃത്താകൃതിയിലോ കുറേ വളഞ്ഞ് വളഞ്ഞ വഴികൾ കൊടുത്തിട്ടില്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ കറക്റ്റ് വഴി കൂടെ കൊണ്ടുപോകും അതിനെയും അതിനെയാണ് എന്ത് എന്ത് വിളിക്കും മെയ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുർഘടം പിടിച്ച വഴികൾ ഉള്ളത് ഒരു മൂവിയുണ്ട് മെയ്സ് റണ്ടർ എന്നും പറഞ്ഞ് കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം ഒരു മൂവിയുണ്ട് നോക്കിയേ ആ ആർച്ചസ് അങ്ങനെ ഈ മരം താഴെ വന്ന് വീണ് ഇതേപോലെ ദുർഘടം പിടിച്ച വഴികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഗേ മീ എൻഡ്ലെസ് പ്ലഷർ എൻഡ്ലെസ് പ്ലഷർ അല്ലേ എനിക്ക് ആ എൻഡ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ആനന്ദം നൽകി അല്ലേ ഒരിക്കലും നിർത്താത്ത അല്ലെങ്കിൽ തീരാത്ത ആനന്ദം എനിക്ക് നൽകി നോക്കിയേ ദ ട്രീ വാസ് ഓൾഡർ ദാൻ ദ ഹൗസ് അത് ഇനി ഒരു അതിശയോക്തി പോലെ ഒരു എക്സാഗ്രേഷൻ ആയിട്ട് പറയുകയാണ് ദ ട്രീ വാസ് ഓൾഡർ ദാൻ ദ ഹൗസ് ഓൾഡർ ദാൻ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആസ് ഓൾഡ് ആസ് ദ ടൗൺ ഓഫ് ഡെറ നെസ്ലിംഗ് ഇൻ എ വാലി അറ്റ് ദ ഫുട്ട് ഓഫ് ദ ഹിമാലയാസ് ആ മരം ഞങ്ങളുടെ വീടിനേക്കാളും പ്രായമുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെന്താണ് ഓൾഡർ ദാൻ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനേക്കാളും പ്രായമുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ടൗൺ ഡെറ അതിനേക്കാളും പ്രായമുണ്ടായിരുന്നു ആർക്ക് ആ മരത്തിന് അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് പാര ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആ മരത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ആ മരത്ത് മര മരവ് മരത്തെക്കുറിച്ചും ആ മരവുമായി നമ്മുടെ നറേറ്റർ നറേറ്റർ ആരാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു കുഞ്ഞ് കൊച്ചു കുഞ്ഞാണ് നറേറ്റർ എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നറേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ചോദ്യം നല്ലതുപോലെ വായിക്കണം ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആണോ സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ ആണോ തേർഡ് പേഴ്സൺ നറേറ്റീവ് ആണോ വേണ്ടുള്ളതെന്ന് അവിടെ നോക്കണം എല്ലാ കുട്ടികളും തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നറേറ്റ് ആരാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാതെ നറേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും അപ്പം അത് നമുക്ക് പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം വർക്കുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററിലോട്ട് പോകുമ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു പാർട്ട് വരുന്നുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് പറയാം അപ്പം ഇവിടെ മിക്കപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ആരാണ് നറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബോയിയാണ് ഈ സ്റ്റോറി നറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതെപ്പോഴും മനസ്സിൽ വേണം നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫിലേക്ക് പോകാം മൈ ഫസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് മൈ ഫസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ കൂട്ടുകാരൻ ഏത് ആൽമരത്തിൽ കയറി ആൽമരമായിട്ട് അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലായി ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കുട്ടിയുടെ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആൽമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് അപ്പം അവിടെ ആ കുട്ടിയുടെ ആദ്യത്തെ കൂട്ടുകാരൻ ആരായിരുന്നു വാസ് എ സ്മാൾ ഗ്രേ സ്ക്യൂറൽ ഒരു ചെറിയ ഗ്രേ സ്ക്യൂറൽ സ്ക്യൂറൽ എന്താ സ്ക്യൂറൽ അണ്ണാൻ അണ്ണാനെ കണ്ടിട്ടില്ലേ നമ്മുടെ മരത്തിൻ്റെ ഒക്കെ മുകളിൽ കൂടെ അപ്പുറത്തോട്ടും ഇപ്പുറത്തോട്ടും ഒക്കെ ചോടിച്ചാടി നടക്കുന്ന അണ്ണാനെ കണ്ടിട്ടില്ലേ അപ്പം എ സ്മാൾ ഗ്രേ സ്ക്യൂറൽ Arching his back and sniffing into the air. Arching his back. Arching എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വളയുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ആർച്ചിങ് എ എ ആർ സി എച്ച് ഐ എൻ ജി ആർച്ചിങ് വളയുക അപ്പൊ ആർച്ചിങ് ഹിസ് ബാക്ക് അല്ലെ ആർച്ചിങ് ഹിസ് ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുതുക് വളച്ച് വെച്ച് ആർച്ചിങ് ഈ അണ്ണാനെയൊക്കെ കയറി ഈ മരത്തിന് മുകളിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം എങ്ങനെ അണ്ണ ഇരിക്കുന്നത് അണ്ണ വന്നിരുന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുതുക വശം ഒന്ന് വളച്ചു വെക്കും അല്ലേ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി ഇങ്ങനെ റാ പോലെ വളച്ചു വെച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതേപോലെ ഇരുന്ന് ആൻഡ് സ്നിഫിങ് ഇൻ ടു ദ എയർ സ്നിഫിങ്
അപ്പോൾ എൻ്റെ ആ ഒരു പ്രൈവസിയിലേക്കുള്ള അവൻ്റെ പ്രൈവസിയിലേക്കുള്ള കടന്നു കയറ്റം ആരെ ചൊടിപ്പിച്ചിരുന്നു ആദ്യം ഈ സ്ക്യൂറലിന് ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല ഈ ബോയി ആദ്യം സ്ക്യൂറലിൻ്റെ അടുത്തോട്ടൊക്കെ ചെല്ലുന്നത് സ്ക്യൂറലിന് ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല പിന്നെ നോക്കിയേ ബാറ്റ് പക്ഷേ വെൻ ഹി ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് അവന് മനസ്സിലായപ്പോൾ എന്താണ് ഐ ഡിഡ് നോട്ട് ആം മൈ സെൽഫ് വിത്ത് എ കാറ്റപ്പേൾട്ട് ഓർ എയർ ഗൺ ഹി ബിക്കെയിം ഫ്രണ്ട്ലിയർ പക്ഷേ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു കാറ്റപ്പേൾട്ട് കാറ്റപ്പേൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചവണ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ചവണ പണ്ട് നമ്മളെ കാക്കവൽറ്റില്ലേ ഒരു വൈ പോലെ വന്നിട്ട് അതിനകത്ത് മറ്റേ ഇല്ല റബ്ബറിൻ്റെ ഒരു ബാൻഡ് കെട്ടി നമ്മൾ കല്ലിട്ടടിക്കുന്ന ചവണ ആ ചവണയോ എന്തിനാണ് ഈ പണ്ട് കാലത്ത് കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും ഈ ചവണ കാണും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരു വിനോദം പോലെ ഈ കിളികളെയും മണ്ണാനെയൊക്കെ ഈ ചവണ മാങ്ങി എറിഞ്ഞിടാനും ഒക്കെ ഈ ചവണ ഉപയോഗിക്കും പിന്നെ എന്നതാണ് കാറ്റപ്പോൾ പിന്നെ എയർ ഗൺ എയർ ഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു തോക്കാണ് എയർ ഗൺ അപ്പം ഇതൊന്ന് രണ്ടും എൻ്റെ കയ്യിലില്ല എന്ന് അവന് മനസ്സിലായപ്പോൾ ഹി ബിക്കം മോർ ഫ്രണ്ട്ലിയർ ടു മീ അവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ എന്തായി മാറി ഫ്രണ്ട്ലിയറായി മാറി അപ്പം ഇതില്ലെന്ന് എന്താണ് ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ അപ്പം അങ്ങനെ അവനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ തക്ക ഈ വക സാധനങ്ങളൊന്നും ഏതൊക്കെ കാറ്റപ്പിൾട്ടോ അതേപോലെ എയർ ഗണ്ണോ എൻ്റെ കയ്യിലില്ല എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ ഈ ബിക്കം ഫോർ മോർ ഫ്രണ്ട്ലിയർ ടു മീ അങ്ങനെയാണ് അവൻ എന്നോട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അടുക്കുന്നത് ആൻഡ് വെൻ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ലീവിങ് him pieces of cake and biscuit he grew bolder and finally become familiar enough to take food from my hands agane nan avane endakke hi ena nokke when i started leaving him pieces of cakes and biscuit അങ്ങനെ ഞാൻ അവന് എന്തൊക്കെ നൽകാൻ തുടങ്ങി കേക്കും ബിസ്ക്കറ്റും ഒക്കെ നൽകാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ നൽകി നൽകി തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവൻ എന്തായി കൂടുതൽ കൂടുതൽ ബോൾഡറുമായി ഫൈനലി എന്താണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വരെ ആഹാരം വാങ്ങിക്കാൻ തക്ക ധൈര്യശാലിയായി ആര് മാറി ആ അണ്ണാൻ മാറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് അണ്ണാൻ മാറി ബിഫോർ ലോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് നാൾ ആകുന്നതിനും ഇങ്ങനെ ചെങ്ങാത്തം കൂടി ഒരുപാട് നാൾ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഹി വാസ് ഡെൽവിങ് ഡെൽവിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്തി നോക്കുക ഒളിഞ്ഞു നോക്കുക എന്നുള്ള മീനിങ് ഡെൽവിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കുക കടന്നു കയറി കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഡെൽവിങ് ഡെൽവിങ് ഇൻ ടു മൈ പോക്കറ്റ്സ് എൻ്റെ പോക്കറ്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വന്ന് എത്തി നോക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് ഒരുപാട് നാളൊന്നും ആയില്ല അതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവൻ ചാടി കയറി നമ്മുടെ ബോയിയുടെ ദേഹത്തൊക്കെ വന്നിരുന്ന പോക്കറ്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എത്തി നോക്കും ആൻഡ് ഹെൽപ്പിംഗ് ഹിംസെൽഫ് ടു വാട്ട് എവർ ഹി കുഡ് ഫൈൻഡ് എന്നിട്ട് അവൻ എന്തൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് തേടി പിടിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ അതെല്ലാം ആരും എടുക്കുമായിരുന്നു ആ അണ്ണാൻ എടുക്കുമായിരുന്നു ഹി വാസ് എ വെരി യങ് സ്ക്യൂറൻ അത് അവൻ വളരെ ചെറുപ്പക്കാരനായിട്ടുള്ള യങ് ആയിട്ടുള്ള ചുറുചുറുക്കുള്ള ഒരു അണ്ണാനായിരുന്നു അത് ബട്ട് ഒരു കാര്യമുണ്ട് നോക്കിയാൽ ലാസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ആൻഡ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്സ് പ്രോബബ്ലി തോട്ട് ഹിം ഹെഡ് സ്ട്രോങ് ആൻഡ് ഫൂളിഷ് ഫോർ ട്രസ്റ്റിങ് എ ഹ്യൂമൻ അപ്പം അവൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും റിലേറ്റീവ്സ് എന്ത് വിചാരിച്ചു ആ ഹീസ് ഹെഡ് സ്ട്രോങ് ആൻഡ് ഫൂളിഷ് അവന് ഭയങ്കര തലക്കനം ഉള്ളവനാണ് ഹെഡ് സ്ട്രോങ് തലക്കനം ഉള്ളവനും മണ്ടനുമാണ് എന്തിന് ഒരു മനുഷ്യനെ വിശ്വസിച്ചതിന് അപ്പം ഈ അവൻ്റെ കൂട്ടുകാർ ആ സ്ക്യൂറലിൻ്റെ റിലേറ്റീവ്സും ഫ്രണ്ട്സും നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അവനൊരു ഹ്യൂമൺ ഒരു മനുഷ്യനുമായിട്ട് ഇടപഴകി നടക്കുന്നു അപ്പോൾ അവർ വിചാരിച്ചു ആ ഇവനൊരു താന്തോന്നിയാണ് ഇവനൊരു മണ്ടനാണ് ഇവ വേറെ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ അല്ലാത്ത ആരെങ്കിലും മനുഷ്യരെ വിശ്വസിക്കുമോ എന്ന് ഈ അണ്ണാൻ്റെ ബന്ധുക്കൾ വിചാരിച്ച് കാണും എന്നാര് പറയുകയാണ് നമ്മുടെ ലിറ്റിൽ ബോയ് പറയുകയാണ് അപ്പം ആ സ്ക്യൂറലിൻ്റെ കാര്യം മനസ്സിലായാലും സ്ക്യൂറലിൻ്റെ കാര്യം ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ സ്ക്യൂറലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അത് ഏറ്റവും അവസാനം ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇനി നോക്കാം ഇൻ ദ സ്പ്രിങ് സ്പ്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വസന്തകാലം ഇൻ ദ സ്പ്രിങ് വെൻ ദ ബെനിയൻ ട്രീ വാസ് ഫുൾ ഓഫ് സ്മാൾ റെഡ് ഫിക്സ് ഫിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ആൽമരത്തിൽ ആ ഒരു ചുവന്ന ചുവന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പഴമുണ്ടല്ലോ അതിനെയാണ് ഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ സമ്മർ സീസൺ ആകുമ്പോൾ അല്ലെ സ്പ്രിങ് സീസൺ ആകുമ്പോൾ എന്താണ്
all kinds of birds would flock into its branches. Flock. F L O C K. Flock. Pachiyal da gota the. Yaane endu varai na the. Flock endu varai na the. Bolle thaniya. Namarada chemmeri yaane the gota sheeps, goats. Adin the alang gota the neem endu varaiyum. Flock endu varaiyum. An F L O C K na flock endu varaiyum. Enna to okay. The red bottomed bulbul. Red bottomed bulbul. Or bulbul pakshi yaane. Or red bottomed varan yaane the kaidtindeyo, valindeyo, thalo oru cheriye chovanna naraun. Pa aa oru pakshi. Oru pakshi da peer yaane red bottomed bulbul. Engane orla yaane asan cheerful and greedy yaane. Cheerful yaane valare unmeshe varidan yaane. Pero engane active yaane thiriye pakshi greedy ingude yaane. Atiya greedy ingude yaane. Nu varan yaane thani thiriye na gombi lathi pa jono beer arkam bulli kudikkatilla. Pulliyum pinna arka varum. Gossiping rosy pastes, gossiping rosy pastes. Or the tatta wohi dikhe na tatta er chahi polla or the very gali yana aare rosy pasta. Aba idhanu gossiping rosy pasta. Ye rosy pasta ro vandhe na apni baaki orla neka kaliya ki konde e dikhe. Pinna dhanae and parrots and crow or crows. Kaka galam tatta galam angane ellad arathe nula pakshi galam e marathinte chilleil vandhe na ten dhanae they squabble with each other. Squabbling chale kyu ka kala bela kala bela anu baranye. अत्री अब अत्र मनसो इत्र वे मनसो इन अड़े नोक हाफ वे अब द ट्री ई हाड बिल स्म प्लटफोम ओण वे ई वुड ऑफ स्पे आफ्टर नोण वेन इट वास् नोट टू हॉट अब ईरिक बेनियन ट्रील ना बोय अदेश पगुति हाफ वे पगुति वे प्लटफोम अब ई अधिक चूड़ा समय ना बोय अवड़ा I could read their propping myself up against the bowl of the tree with the cushions taken from the drawing room. With the cushions taken from the drawing room. Drawing room में निन्नो में डटते टोला cushions है. ये इंदा आना है. ये बड़ा वैचरी क्यों नो propping myself up against the bowl of the tree. B O L E. ताई तड़ी नो आ रहा है. लेंगे लो उरी मारे तंजे प्रधान है पेटा तड़ी है. याने इंदु नो आ रहा है ना द bowl अंदर पर आये ना. अब ये बड़ा कुंडे वैचिम ई क्वेश्चन एवडे ड्रोईंग रूम अव कंफेट आई ना बोईवे वाईकू I could read there. Any cavity here in the books that Gangal why can Treasure Land, Aquilbury Finn, the Mowgli stories, and the novels of Edgar Rice Burroughs and Louisa May Alcott made up my bag of very mixed reading. One of the mixed reading, I am going to tell you. Three books I have. I am now going to tell you. Period. All the one books that Gangal did. I am. That is why I am going to tell you. That is why I am going to tell you. That is why I am going to tell you. That is why I am going to tell you. That is why I am going to tell you. That is why I am going to tell you. That is why I am going to tell you. That is why I am going to tell you. That is why I am going to tell you. That is why I am going to tell you. That is why I am going to tell you. That is why I am going to tell you. That is why I am going to tell you. That is why I am going to tell you. That is why I am going to tell you. That is why I am going to tell you. That is why I am going to tell you. That is why I am going to tell you. That is why इनके वाई क्या न एक मानसिक लाता एक मूड नहीं लाता पोल। I could look down through the Benin leaves at the world below। यानी इन द जेम आ ये Benin tree डे तामी गुले ले रहे थे तारे वाला लोग हम तारे लोग उन लोगों ने अपने चुट्टू बाढ़ वेल ला उन्होंने नोक। अबे इन द का कहना नोक ये। At the grandmother hanging up or taking down the washing। grandmother इन द जेम नो आ तूनी उन्हें ये दे देखो नो कार्य At the cook quarrelling with a fruit vendor, इन दानों fruit vendor पढ़ा कच्चा वड़ा कार्य वाले के लिए पच्चा करे कच्चा वड़ा कार्य ने माये टे इन दी ये नू quarrelling वड़ा को उड़नो नील काशी ने कार्य में बारंगी आये रखे हम अबेरे अंडे रे मुड़ा तमिल रे ना अंगूठे गोटो वड़ा को उड़नो पिन इन दाने grandfather grumbling at the hardly Indian marigolds which insisted on springing up all over his very English garden. ग्रांडफादर ग्रांड फादर एं ते इंग्लिश गार्डन चुटुन नम्बर इंडियन मैरी गोलड पड़ी वैच कृत कारण ग्रांड फादर अवे वलर्त इंग्लिश गार्डन इंग्लिश गार्डन पर उदेश विदेश पूको वलर पूंतोट अब ना इंडिया मैरी गोलड वर आर्ष्ट ग्रांड फादर ने इष्टम अब आ ग्रांड फादर अवृत्त पर 
പിന്നെന്താണ് നോക്കിയേ യൂഷ്വലി നത്തിങ് വെരി എക്സൈറ്റിങ് ഹാപ്പൻ വൈൽ ഐ വാസ് ഇൻ ദ ബെനിയൻ ട്രി അപ്പോൾ സാധാരണ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും കടന്നത് പോകുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു ബട്ട് ഓൺ വൺ പെർട്ടിക്കുലർ ആഫ്റ്റർനൂൺ പക്ഷേ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഉച്ച സമയം ഐ ഹാഡ് ഇന്നഫ് എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ടു ലാസ്റ്റ് മീ ത്രൂ ദ സമർ ഈ വേനൽക്കാലം മുഴുവൻ നിൽക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവർ മൊത്തം തുടർച്ചയായി നിൽക്കുന്ന ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് എനിക്ക് കിട്ടി എന്താണ് ആ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് അത് നമുക്കിനി അടുത്ത പാർട്ടിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ പാർട്ട് എത്രയും മനസ്സിലായാലും ആരാണ് നറേറ്റർ ആ ഇതിനകത്ത് ബെനിയൻ ട്രീയുടെ സ്ഥാനം എന്താണ് എന്താണ് ആ ബെനിയൻ ട്രീയുമായി ചുറ്റിപ്പറ്റി നടക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലായില്ലേ ഇനിയാണ് ആ ബോയ്ക്ക് ആ സമ്മർ മൊത്തവും കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ആ ബെനിയൻ ട്രീയിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ കിട്ടി എന്തായിരുന്നു ആ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് അത് നമുക്ക് അടുത്ത പാർട്ടി നോക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് വേണം ഈ കേട്ട ക്ലാസ് ഇത്രയും ഇത്രയും ഭാഗം ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വായിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വായിക്കുക റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വായിച്ചിട്ട് സൈഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിനകത്ത് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഒരു സൈഡിൽ ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഈ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ തനിയെ ഒന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക തനിയെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ എന്ന ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആൻസർ ഇങ്ങോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ സെൻറ്ററിൻ്റെ പിന്നെ പിന്നെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഞാൻ മതി ഞാൻ നോക്കി കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ചങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തരാം തിരുത്തി പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ എന്ത് വേണം വായിക്കണം ഇത് നല്ലതുപോലെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക എങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത പാർട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റൂ ഞാൻ വായിക്കാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ വളരെ വളരെ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് അഡ്വഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ ബിനിയൻ അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ പാർട്ട് കൊണ്ട് നമ്മൾ നിർത്തുവാണെങ്കിൽ ഇനി സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ ആ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് എന്തായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയും സോ താങ്ക് യു